Guten Morgen, liebe Studenten. Ich heiße Gigi und äh, für heute ich diskutiere Konjugation von dem Verb. So, good morning, my dear students. Gigi here again. And for today, I will be discussing the conjugation of regular verbs. Fangen wir mit der Lektion an. Let's start now with the lesson. So, auf Deutsch, wenn man sagt regelmäßig Verb, regelmäßig means regular verbs. Und dann, um, wir benutzen wir nur die Pronomen ich. So, we will be using only these pronouns. Ich, I, und dann, for you, I'll be using the polite Z, und er, he, Z is your she, wir is we, and Z is your she. So, we shall be here, verben. Kommen. Kommen auf Englisch bedeutet to come. So, lesen wir die Konjugation for ich komme. So, you just delete first the en and add the letter e. Ich komme. Which means I come. Mit sie, sie kommen, you come. Er kommt, you just add the t, sie kommt. He comes, she comes. Mit wir, wir kommen, Und dann, sie kommen. Wohnen. Wohnen auf Englisch bedeutet to live. So, still the same, you delete the en. Ich wohne, sie wohnen, er wohnt, sie wohnt, wir wohnen, sie wohnen. What about hören? Hören means to listen or to hear. Ich höre. So, we have to be careful with pronouncing the umlaut. Sie Hören. Er hört, sie hört, wir hören, sie hören. Okay, so you have to conjugate the following verbs. Okay, so even though I don't put the translation, the image would be clear to you. So, schreiben, okay? Schreiben. So, uh, what, what does the person do here? So, schreiben means to write. <laughs> So I'll just do the conjugation again. Ich schreibe, sie schreiben, er schreibt, sie schreibt. Wir schreiben, sie schreiben. Und dann lernen. So lernen, to learn. Ich lerne, sie lernen, er lernt, sie lernt. Wir lernen, sie lernen. Und dann markieren, to mark. So you can still conjugate it. With the same pattern. Then, fragen. Fragen means to ask. Verstehen, to understand. Und dann, spielen. Spielen, to play. Okay. Kaufen. Kaufen, auf Englisch bedeutet, to buy. Whereas, verkaufen, to sell. So, the opposite of kaufen is verkaufen. I had a Schreiben earlier. Urlaub machen, to take vacation. Or the reisen. Singen, to sing. Okay. So, what about the other verbs? In this pattern, if, you have, if the stem is en, then the preceding letter is t, you cannot follow the first rule in conjugation. Why? With the air, un tip would become only r by. And this is nisrishtik. So, let's try reading now. Ich arbeite. You just add the E. Sie arbeiten. Er arbeitet. You cannot see er arbeit. Sie arbeiten. Wir arbeiten. Sie arbeiten. So arbeiten to work and antworten to answer. Ich antworte. Sie antworten. Er antwortet. Sie antwortet. Wir antworten. Sie antworten. So, um regelmäßig. So, the verb is irregular with the air on C. Lesen. Lesen, as you will see on the picture, to read. So, ich lese, sie lesen, er liest, sie liest. 
wir lesen, sie lesen. And then mit sprechen, sprechen to speak. So it's difficult to see expression, but sprechen. So ich spreche, sie sprechen, er sprich, sie sprich. Wir sprechen, sie sprechen. Okay. Und dann fahren. Fahren means to drive alone. So if you want to see to travel, you can use the verb fahren. Ich fahre. Sie fahren. Er fährt. Sie fährt. Wir fahren. Sie fahren. What about your sein? So sein is the verb to be. So ich bin. Your I am. Sie sind. You are. Er ist, he is, sie ist, she is. Wir sind, you are, sie sind, they are. Okay. So how are we going to form sentence? Einsatz machen. Subject, subject or your subject, then verb, und dann directes object, direct object. Zum Beispiel, ich is your subject, verb is the spreche, directes object is Deutsch. So, ich spreche Deutsch, or I speak German. Und dann, Markus liest das Buch. Markus liest das Buch. Markus reads the book. Okay, so that's the first pattern. What if you have the preposition or preposition? Subjekt, verb, preposition, platz or place. Zum Beispiel, wir fahren nach Italien or we travel to Italy. Monika kommt aus Berlin. Monica comes from Berlin. Okay. So, was sind die Frage Wurta? What are the question words? Was. Was is your what? Wo, where, wie, then wann, wer, warum. And then you have the bright of which for masculine, welche. Welche for feminine and for the dash of the welches. Woher. From where. Then Wohin and we feel. Okay. So, mit der Frage Wurta. So, we uh, machen wir eine Satz mit der Frage Wurta. How are we going to form sentence with question word? So, your pattern, Frage Wort, verb, subject. Zum Beispiel, Frage Wort is wo, the verb is arbeiten, and the subject comes at, at the end. Wo arbeiten sie? And then, wohin fahren sie? Okay. What about if you have the object? So, frage word, object, verb, subject. So, welche is your frage word. Welche, then object is your music. The verb is hören, subject is sie. So, welche music hören sie. Then, welches book lesen sie. Okay. So, um, können sie um, eine frage machen? You can now construct your own question. Okay, meet their preposition. So what about the corresponding preposition? Farren geht immer mit nach. Your farren always goes with the preposition nach. Zum Beispiel, wohin farren sie? Or where are you driving alone? Ich fahre nach Batanes. Ja, ich fahre nach Batanes. Okay. Then arbeiten geht immer mit bei. So to work. Wo arbeiten sie? So where do you work? Ich arbeite bei Manila Titana Colleges. Preposition by. Okay. And then you have here. Was lesen Sie? What do you read? And it's up to you to answer. Ich lese. So what are the things that you usually read? Das book. You have the illustration here. Die Zeitung. Die Zeitschrift. Then, die Bibel. Das Komischept. Der Brief. So, if I, you would ask me, was lesen Sie? Ich lese das Buch. Or I read the book. Then, if you want to be specific, you have to use the Welsche. Welsche book, Welsche's book lesen Sie. So, which books do you read? Ah, ich lese die Romane. I read novels. And then, Welsche Zeitung lesen Sie. Or which newspaper do you read? Ich lese New York Times. Or, I read New York Times. And then, meet the music. Was hören Sie? So, what do you listen to? Either the music or the di nakrishten. Nakrishten is your news. So, you could answer, ich hören the music. But, welche music hören Sie? So, you could either answer pop music, 
Jazz musik, rock musik, folk musik und das Liebeslied. Das Liebeslied Lab Songs. Okay. Und dann mit lernen. For the skills you don't say uh, studieren, but lernen. Kochen. Kochen, cooking. Then autofahren, driving. Tanzen. Nähen. So if you are sewing, you have this nähen. Klavier spielen. Zeichnen. Backen. Und dann malen. Was noch? To pa. Okay, you have strinken. You like need. Fußball spielen. Schwimmen. Gitarre spielen. Schlittschuh fahren. Skiing. Uh, skating, ice skating. Singen. Okay. So if you pass learn C, you can say, Ich lerne Klavier spielen. But for the language, Basch prakken C. So you could answer, Ich prakke English. Or ich prakke Französisch. Okay. And then, Welche sports spielen C? Which sports do you play? So it's up to you to answer. Zum Beispiel, Ich spiele Tennis. Okay. So, since we're done with the open-ended question, we have to do the close-ended question. Herneinung mit nesh. Nesh is the negative form. Bestätigung is the affirmative sentences. Herneinung is the negative sentences. Zum Beispiel, er wohnt in Weimar. Or, he lives in Weimar. So, you put the nesh after the verb before the preposition. Er wohnt nesh in Weimar. He does not live in Weimar. Ich komme aus Berlin. Aber ich komme nicht aus Berlin. It does not come from Berlin. Then, Klaus arbeitet bei Siemens. Or Klaus works at Siemens. Klaus arbeitet nicht bei Siemens. Und dann, wir hören das Liebeslied. We listen to love songs. Wir hören nicht das Liebeslied. Und dann, Johann learned backen. Johann learned nicht backen. Okay, so, frage mit ya oda nine. So, how are you going to construct your ya nine question? Mit, so, you have to start with the verb, subject, direct the subject. Heisen si Susana. So, are you called Susana? But if there is a preposition, you have the verb, arbeiten si, preposition by plats. Arbeiten si by Manila Titana Colleges. And then, how are you going to give your Bestätigung und Verneinung. So, wohnen Sie in Manila? For bestätigen, ja, ich wohne in Manila. So, the question, do you live in Manila? You affirm, yes, I live in Manila. But, verneinen, wohnen Sie in Manila? Nein, ich wohne nicht in Manila. So, to, uh, to answer negatively, do you live in Manila? No, I don't live in Manila. Und dann, lernen Sie Deutsch? Are you learning German? Ja, ich lerne Deutsch. Yes, it's, I'm learning German. Nein, ich lerne nicht Deutsch. No, I'm not learning German. Okay. So, your activity. On your activity, so, um, machen Sie eine Frage, eine ja nein Frage mit uh, der Verben. So, you have to do, compose a question, yes, no question, using the following verb. Zum Beispiel, mit verstehen. I could ask, first day hand C Deutsch, or you understand German? Okay, so when you have to write first the question, and then you can ask any of your classmates, zum Beispiel, um, first day hand C Deutsch, und dann zum Beispiel, Brian said, nein, ich verstehe kein Deutsch, I don't understand German. So you have to say, um, Brian verstehen kein Deutsch, or Brian wohnt nicht in Cavite. So you have to make sentences out of it. Okay. So that is the activity. Mutely shepherdful. Machen Sie eine ja nein Frage mit der Verben an der Sprachklassen. Okay. Fragen Sie Ihre Klassen, Kamerad. Ask your classmate, like what I've mentioned. Then um, write the answer. And then on your paper, you have to, just the summary, use the third person. Josep Lish Nish Disaitun. Okay. Um, das sind alles für heute. Und dann uh, konnten wir am um, Donnerstag und schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. <lacht>